はい雪宮さんこれ裏切りそうっすねさて<笑>サッカーミリシャル学校時のみでいくブルーロ2期一話やっていきましょうぜひとも皆さんグッドマンチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたしますということでついにブルーロ2期来たー待ってましたということでね、一気すごかったな、とんでもねえ終わりをしたな、嘘やろみたいな展開が起きまくるわけよ。ほんでもっていつ2期来るんだよって、この後すぐ見せてくれねえのかよっつうことでね、待ちに待ったわけでございますよ。そんな中、エピナギ、エピナギも来たということでね。僕まだね、エピナギは見れておりません。だから、これから見ます。リアクト動画出しますということで、本当はもうそろそろ1ヶ月経ちますね。エピナギの配信がされてから。で、僕はすぐに見なかったっていうのは、先にみんな見てもらいたいなと。先にそれぞれのサブスクとかで楽しんでもらってでそこからの一緒にみんなで楽しもうぜっていう気持ちでいたんでちょっと僕も我慢しながらあれか見たいなーなんて思いながら待って今に至るということでねでここからだからタイミングとしてはこの今から見るね1話を出して2話とか3話とか分かんない、こう、合間で、合間で、えー、出すような形になるのかなと思いますんでね。皆さん、エピナギの方も一緒に楽しめたらなっていうふうに思います。そして、この2期も最後までみんなで一緒に走り抜けていきましょう。こんな感じでかっこよく言ったけど、サッカー全然わかりませんっていうね。<笑>僕を知らない方のためにもね、お伝えをしますと、僕は、ブラジル人です。<笑>ブラジルに住むブラジル人です。はい。サッカー、下手くそ。なんなら、ルール、全然わかんねえ。<笑>ブルロのおかげでちょいちょいまだね、えー、わかるようなところも出てきましたけどもね。小学校の時、サッカー部でした。A チーム、B チームっていうのがあって、基本的に A チームがメイン。で、誰かかけたら B から出しましょう。の、B の中の補欠。うん。まず出ることないよね。リフティング、1、2回。頑張ったら3、4回。そ、そんなレベル。ルール全然わかりません。はい。サッカー、大国、ブラジル。ブラジルの恥。こんにちは。<笑>っていうね、えー、私と一緒に楽しんでいく2期でございます。皆さん準備はよろしいでしょうか待ちに待ったブルロン2期一緒に楽しんでいきましょう !OK ですかグッドボタン押したね。チャンネル登録ボタンも押したね。さあ、やっていきましょう。よかったら名刺もやってるんで、先行公開とかいろいろとやってるんで、グループチャットまでみんなでワイワイやってるんで、ぜひともそちらの方もチェック。概要欄に一番上リンクあるんで、登録をよろしくそしてグルーチャイト来てください !OK ですかそれでは、行きましょう。レッツゴー来た何この怖い雰囲気。俺が勝ったら、俺たちの夢は終わりだ。おぉ嫌だよ、俺。こんな勝負したくない行くぞおおここで一発勝負だおおちょっと待っていきなりすごくねちょっと待って待って待って待って待って待って<笑>圧倒的だ圧倒的だ<笑>さえ兄ちゃん兄ちゃんお前は俺のいないこの4年間ここで何をしてたんだ何この地獄の始まりちょっと待ってハードすぎねえか準備は順調かねフランフランタカお金を感謝しているんだ感じ難しいまでに化けた相変わらずお金大好きということでね。そっか、186センチもあんのか。すごいね。凄まじいな。えー、イトシーリングはサッカーを初めて以来、兄であるイトシーさえに特別な尊敬を抱いて指が邪魔。えー、抱いており、うーん。
そうだね。多分ほとよくこれね、指邪魔なんすわ。あ、そうだよね。これスワイプしてるからね、こう、邪魔だね。死ぬほど邪魔だね。はい。えー、に対する、ショーンは、兄の存在によるモモチ、モチベーションなのかなえー、サッカー、ああ、抱いており、サッカーに対するモチベーションは多分そうだろう。兄の存在によるところが大きかった。しかし、中学3年の冬を境に、指は一切なくなり、より厳しい<笑>姿勢でサッカーに挑むようになり、周囲と共に距離が離れ、で指。愛しさえに対して敵対的な感情をあ表すっていうのこれにあらわにしており、現時点でのモチベーションは、愛し、指、<笑>指と想定される。本件に関しては追加調査を予定して、お指。チケットもソクソールドアウト読みたいんだよ、こういうの。ビッグ,ビッグマネーにバケビッグ指をどかせ。脳書きは終わりか本気で思っているのか寄せ集めのストライカー集団がエイト中のエイトであるアンダー20日本代表に勝てるとでも出たアンダー20おブラジルマーク言ったはずだ日本サッカーを変えるのはブルーロックだとうえ相変わらずかっこいいなこの男はでででででで,で曲は誰がやってるかも何も知りませんこれリアクト動画出しますあえて飛ばしますおー怖い怖い怖い動画第一声とか聞いたら分かっちゃうもんな場合によってはね場合によってはその一声で分かるここらへんかオーケートライアウト適正試験才能の原石どもよお,お前らは全国の高校生ストライカー300名の中から厳しい選考を生き残ってきた世界一のエゴイストを目指す35名だ才能の原石久々の試合は3週間後この感じよ相手は意図しさえ率いるアンダー20日本代表これメンバー全然知らんなまだ勝てば代表の座はお前らのものしかし負ければブルーロックは消滅するうんいいねほんの数ヶ月前まで無名で何者でもなかった俺ブルーロックに招集されエゴを知って視線をくぐり抜けてここまで来たこの戦いに勝てばそんな俺が日本代表になれるでも負ければブルーロックの消滅とともに俺のサッカー人生は終わるこの一戦はこの手で自分の人生を完全に変えられる試合おいちょ待てよチャンスとは分かったけどメンバーはどうすんだよ俺たちは全員フォワードだぞまさかこんなかからミッドフィルダーとかディフェンダーも選ぶとか懐かしいなみんな久しぶりこっちはフォワード以外急増のチームで戦うしかないそんな無茶だよ相手は本職のディフェンダーとかなんでしょうその窮地オーラは嫌いな展開じゃないな<笑>いいですねあり好き嫌い言ってる場合じゃん失礼慎め今から名前を呼ぶ6名を中心にチームを形成するこいつらが現時点でのブルーロック総合評価トップ6ス呼ばれたものは前に出ろまずは、イトシリン。でしょうね。驚きはない。でしょうね。はい。やっぱりあいつがナンバーワン。当然だな。続いてナンバーツー。シロウリュウセイ。おお。バービョン。すごいね。<笑>そんなすごいのお前。彼めっちゃ気になってる。超気になってる。お前が一位で、俺が二位。うん。ゾクゾクする。いや、いいキャラしてるわ。いいキャラしてるわ。ナンバースリー。カラスタリト。おお。おお、取るやんけ、ボケ。いけてる。ナンバー。関西弁。おお、いろいろ出てきたよ。ナンバー。聞き覚えのある声。中ュース。おお、光栄です。雪宮さん、これ裏切りそうっすね。急にオールバックにして、メガネ。外して。なんか。あまり強い言葉使うなとか言って裏切りそうだな。これはちょっとイケメンだけど注意が必要やな。クオンちゃん事件もあったんでね。光栄です。これはちょっと注意必要っすわ。俺も入ってたい。エゴが作ろうとしている。かっこよ。かっこよ。クイレブンの中心に。すげえかっこいい。ナスナンバー何聖志郎。はいはいはいはいはい。そうっすよね。うわー。以上。あの。
エゴさん、俺が5位の理由は早速1位との差は何ですか簡単な話だ残った35名のうち世界選抜相手にゴールを決めることができたのは伊藤志林と指導流星だすごいねあとは一次セレクションからの得点数と世界選抜からの評価に基づくもの、うん、そして最後に俺の独断だ納得したかモデルやさめがねはい<笑>あ,あの人モデルもやってんだそうシンプルに、うん、さて男子はそう思うかもねこの6人を上から2人ずつ3チームに分ける男子してんな残った29名はどのチームに入るか自ら選択しろいいみんなかっこいいわそして各チームトップ6の2人に3人ずつ加えて5人1組を作り5対5のワンマッチを行うトップ6たちの優秀な攻撃の形にフィットする人材を探すのか、うん、トップ6ス以外の29名に与えられるチャンスはたった一度だけこれがアンダー20日本代表戦レギュラーをかけたトライアウトだやばいねワンマッチで存在を示せってことか相変わらずマジでプロっぽいハード上等だそれと人数の都合上1人だけ2試合分戦ってもらう雰囲気がだいぶそれはトップ6に次ぐ評価を得たナンバーセブンバチラめぐるお前がその役割を担えおおあいあいさおーバッチラ一緒に戦ってきたはずなのにあいつらの方が俺より上なのかうーんトップ6お前らは別室へ進め始まってんねーブルロうわあくまでもこれは現時点での評価順だ。許さなし。トップ6といえどもトライアウトの結果でいかようにも順位がひっくり返ることを忘れるな。指導のモデルっぽいけどメンズスパイダーとか残された29名メンズナックルとかトライアウトクリアの鍵は貴重と共存だ。強力な個性と得点力を持つトップ6に対して己の価値を主張し替えの利かない存在として共存しろそして最後に凌駕してみせろかっきなお前らにとってトップ6は共に戦う仲間なんかじゃない踏み台にして出し抜くんだ未来をつかむ試合に出るにはまずレギュラーに入らなきゃならないずっとそうだからねブルルはさあ選べよしこよしだねお前の未来と運命を握る最高のチームメイトゆる<笑>さゼロこれなんだよーうまそうブラジルにいるとこんな部屋でえがぐれお前それ全種類じゃねえかこんなにかける食べ放題なんだから食わなきゃ損じゃ俺の煩悩舐めるな煩悩一個もらうぞ<笑>煩悩自分で持ってこいよ<笑>雰囲気がたがまるお箸あげるからこれ使いたいてくれてねえしかし元チーム Z メンバー全員集合ってわけにはいかなかったなうんなるはやがいないのは寂しいあと裏切りクオンと女好き今村とゴールキーパー家も<笑>それとそれとだよ国神まあ正直、国神の驚きだったな。持ってなかったな。それ、あいつ、すごいし。ああ、指導が落としたんだ。これがブルーロックなんだよな。ちぎれ。つうか、アンダーツエンティ代表に負けたら、ここ自体消滅する。人の心配してる余裕ないっしょ、俺らも。だな。お前ら、どのチームに入るか、もう決めたのか。俺は A チームだな。<笑>だずっと組んでた指導がいるし。俺は B か C かな。なんとなく直感で。合うんだね。俺は見たくじで決める。うどうせ俺だけに試合って言われたし結局元チーム Z の出世頭お前かよ<笑>かねアイアムエゴイストなり<笑>いいねまだ決めてないいいねおーええかしっしょりんちゃんのとこかなぎのとかうん、よくわかったな自分の武器と化学反応を起こすならコンビネーションが使えるなぎのいる C チームでもってまだ超えられてない未知の可能性にかけるならりんちゃんのいる A チーム見てねーあ、主張と共存かうん、ドイツと組むのが俺にとってのベストなんだあ確かに難しいねこれは雪宮健優ですよろしくおナギー聖志郎よろしくメガネ君メガネ君楽しみだねどんなやつが俺たちを選ぶのかよう仲良くしようぜナンバーワンオーラやべえな無視すんなよチームメイトなんだしさお前爆発好き今日のうせろ、触覚やろう。<笑>えおお、わし飛んできた。おお、あおった。やめえな。<笑>意外と。潰し合ってくれたら、もうけもいいやろ。意外とも、おもろいな。ヘッドショット。ヘッドショット。俺のサッカーの邪魔すんなら、ぶち殺すぞ。
俺がやってんのはサッカーじゃなくて生命活動だぜはいじゃれるなやべえなこいつらお前らはいわばブルーロックの精鋭だそれぞれのコンビは俺が考えうる現時点での実験的超攻撃型ツートップ超攻撃的だな手は生み出せない新しい攻撃を見せろ相手はお前が世界一になるための道具だと思えそして間違ってもトップ6以外の人間にそのポジションを奪われるお前らはブルーロックの頂にいるんだお前らは作るサッカーだ日本サッカーを破壊する刃になると自覚しろすげえな俺はお前らの挑戦が見たい<笑>かっこよすべてがかっこいいそもそもこのトライアウトって何を試されてるんだろう、うん、共存ってことはトップ6との価格反応でも主張ってなるとその中で埋もれないこと、うんうんうん、つうかそれを自分で選んでたった1試合で結果出せとか難しすぎっしょ今回のセレクションはあ,あー分かんねえうるせえぞ何迷ってんだイケメンかよせえなボロはもう決めたの面倒くさおのいるし以外だ<笑>知ってるやつでまたやっ成長になんねえし<笑>どこに入っても俺は俺を出してキングになるリンダーだなすげえなお前らしくていいじゃんつうかイザリなんでお前がトップシックスじゃねえんだよおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおいやめっちゃ褒めてくれてんじゃんなんだよおいこのニキビ洗顔借りますえあ,あ2個まだどのチームにするか決めてないみたいですねうもう2個も前回いい爪痕残してくれたな競争意識を煽ってるけど結局僕らはトップ6にフィットできるか試されてるんだと思いますよフィットか2個は決めたのか僕は自分のプレーを貫ける相手を選びます引き立て役にされるのはもうごめんですお主役は奪うものだって君に学びましたから自分が主役になれる相手<笑>みんな変わってるねここでとりあえず潔くん早く出て行ってもらえますかあおでこ洗うとこ見られたくないんではっきりするんだあごめんはっきりするんだ<笑>それな本当にそれなウケんなやっぱみんな面白いなみんなをピックアップしたかいみたいわかっているチームで自分をアピールするのはきっと簡単じゃない生まれて何もできずに終わる可能性だってあるし、うん、やっぱ俺が組むべき相手はああ簡単に決まんねえよなレオおや俺も同じだあこのタイミングでレオナギのチーム一択じゃないのお<笑>俺とナギをバラバラにしたお前に言われたくねえわごめん言葉にならんなそうするつもりだったけど迷っちまってんだよなんで二次セレクションの時あいつがお前を選んでさ絶対見返してやろうと思ってここまで来たんだよでもトップ6まで成り上がったあいつを見て冷静に今の自分のレベルと比べたらさあいつがどんどん手の届かない存在になってる気がして横に並んで戦える自信がないんだそうかただこのタイミングを逃したらもう次はないような気がしてるはいはいはいでもダメな俺を見せたらまたあいつはもっと遠くへ行ってしまいそうな気がしてうんどうしたらいいか分かんなくなってる俺もだここで一緒に戦わなきゃもう二度と手の届かない存在になるかもしれないその後悔だけはしたくないからねえありがとなお前のおかげで決心ついたよきっと何が正解かじゃないんだ必要なのは自らの選択を正解にしてみせる覚悟俺は俺が選んだ道を間違いじゃないって証明してみせるかっこいいなおいかっこよすぎだろう締め切られましたラストノルマを開始しますスーツ着用の上速やかに集合してくださいおっしゃーそれでは振り分けられたチームを発表いたしますうわどうなるんだろうアンダー20日本代表戦へのラストノルマブルーロックイレブンのレギュラーを決めるトライアウト俺が選んだチームは俺が今隣に立っていたいのはおーおーおー止めれる俺ははいチーターです<笑>チーターですチーターの私ははい、えー、いろいろと見れるわけでございます。おこう見ると、新し、新しいというか、まあまあまあまあ、最後、前回出たけど、うん。はいはいはいはいはいはい。西岡さんとか、はいちさんとか、七瀬さん。七瀬さん。黒なとかね、石狩とかね、多分、俺の曲が合ってれば、あ,あと、氷使い
<笑>ちょっと読み,読みないんだ。氷の人。氷<笑>ほんとごめん。ほんとマジに、あの、感じ苦手なんで、ちょっとずつよよよ読んでいきます。ああ、いや、なんか、こう見たときに、なんかお、お、面白い、面白い、すごく面白い。うん。で、濃い人たちがみんなこっちにいるね。こちらも俺と同じ、名人の希望。ああ、熱いね。見越した上でこっちに来たんだ。おお。ビリが同じチームか。はいはい。ああ、こっちも、知らんキャラがちょいちょい、いるね。うん。彼俺気になってる。サラ、サラ、サラコナ、違う。わかんないけど、読めないけど、なんか彼、なんかかっこいい。すごく気になってます。超気になってます。ニコチギリが同じチームか。ナギのチームには、ザンテツと固まる。ええ、横から見せるタイプ。はい、あ、み、みふ、ひ、ひふみ。ひふみさん、お初、ですね。ああ、ワニマ兄弟ね。田中,田中さん田中さんスキマスイッチ元スキマスイッチかな田中さんは。さ、いや、遠藤寺だ。遠藤寺だ。ああ、こっちにね。はあはあはあ。こっちにいるわけだ。はあはあはあはあはあはあ。熱いナギのチームにはすごく熱い。そして、レオそしてああやっぱりお前は、ナギのところを選んだんだな。トライアウトクリアの鍵はトップ6に対する主張と共存だ。あいつらの間に割って入って、自分の存在をどうアピールできるかが鍵。そしてこの戦いの向こうには、アンダー2 0の日本代表がいる。やばいね。いきなりだよ、これ、スタートから。わかってるだろうね。電話相手。はい。日本サッカー界のために。なんやねん。ああうわっこいつ絶対に潰すんだわけのわからんやつらに日本サッカー界を乗っ取られるなご安心ください。彼らは所詮理想論。現実のアンダートエンティ日本代表は我々以外にありえません。ん<笑>やだな、このおっさん。おっさんぶろり。さすがは連合以外の言葉を聞かない。耳なし方一。ネットでいじられてんすから、やめてくださいよ。耳なし方一。<笑>というわけなんか嫌だな、彼ら。問題をキャプテン。はいはい。受けて立ちますよ。誰このイケメン。ブルーロック。誰このイケメン。勝つ。そうね。<笑>世界一のストライカーになるのは。俺だ。俺は彼好きっすわ。めっちゃイケメン。え、え、もう終わったの。そうでしょいや、ありえねえ。もう終わりやがった。早っえー、なんだかんだ30分やってるうっそーいや、意味わかんねえ、この速さ。ぶっ壊れてんな。アディショナルタイム。ちょっと待って、あ危ない危ない危ない危ない危ない。ここ、ここ、うっそーごめん、情報量が多すぎて、面白すぎて一瞬で終わった。いや、これでもいいね。1時間ぐらいやった方がよかったんじゃない<笑>もうちょっと見たかった。もうちょっと見たかった。これちょっと一瞬すぎて、匂いしか感じなかったよ。<笑>味に行く前に匂いだよ、これ。ブラジルでそういう表現すんだよ。あ、あの、少ない、少ない時に、お、匂いにしかならないよって。もっともっと、2時間でもやらんかい。マジか。90分、90分。90分で頼むよ。マジか。いや、あっという間だな。ちょっとまあまあ、アディショナルタイム。アディショナルタイム。おお、この声は。じゃあ、トライアウトに備えろ。しがらき。くす。ありゃ。ありゃ。三人部屋が二つか。おお。三三に分かれなあかんな。うん。メンバーどうする。一部屋は俺が使う。おい。お前らは五人で寝る。あ、帰ろう。無理。やだ。ですよね、シンプルに。シンプルに。ああ、じゃんけんでいいじゃん。うん。分けるだけだし。そんなんじゃ、たぎらねえよ。たぎる。負けた一人だけ外で寝ようぜ。<笑>いいな、それ。いいの。エゴエゴじゃんけん。よくわかんない。めんどくさいんだけど。ちょっとおもろいな。燃えるぜこいつら合うな。えごえごじゃん。おー、じゃんけん。ポンマチアガンじゃんけん。ポンみんな一人だけ一緒の部屋になりたくないやつ指さそうや。うわ、待った。と違う部屋になるルールでどうえぐ<笑>いことやるな。おー、よき。よき。えごい超えてえぐいでやろ,やろう。せーの。これはなんか。じゃあ俺が一人部屋でいいな。ああ、なしなし。
やっぱ今のなし<笑>やっぱ今のなし<笑><笑>じゃあもう俺がリン君と同部屋でいいよどうマギ君じゃあ作戦会議とかしたいし一緒に来ないどうあまあいっかこれ以上めんどくさいしよろしくメガネ君<笑>濃いなアンドモンスターモンスター誰でもいいおーよろしくなツンツンが頭いいどっちもそれどっちも,俺もツンツンいやかましいわいやおもろいな彼めっちゃおもろいなちょっと気持ちアディショナルタイムねあのー、楽しめる時間が多かったなもう少し早く終わってもおかしくなかったけどもうちょっとなんか気持ち長めに楽しめたアディショナルタイム長いのありがたいですねうんすごく面白いでだよでだよねえ、2期始まりましたけども、めちゃくちゃおもろかったな。いろんなキャラ出すぎてちょっと追いつかない。ここからどうなるのえ、どうなるのあの最後の、ひ、ひげの人、おっちゃんっつったらあかんな。おっちゃんではないんで、あの、あのイケメン何、なにわー、好きよ。俺ね、ああ言ったなんか、まあまあ、本当におっちゃん風に見えたも若いから、本当申し訳ないんだけど、池王子風みたいな、絶対これ多分ね、怒られるんで、おじじゃねえよみたいな、絶対怒られると思うんだけど、アンダー20。二十歳未満。嘘やろ。それは、それは無理があるやろ。いや、わか,かんないけど、わかんないけど、あの、彼すっごい好き。めっちゃもう興味津々です。はい、ということで、今回こんな感じで締めていきましょうで、ここからあの、近々、エピナギ出しますんでね、そちらも一緒に楽しんでいきましょうよろしくお願いします。まだね、このチャンネル登録してないよという方は、今すぐ登録をで、グッドボタンも押しちゃってください。OK ですかまた次回お会いしましょう !See you next time!